，资通知袁隆平即刻到旭浦低庄矿场接受工农兵再调来。校革委会，校工宣队，看一下。再一次降临到我的头上，我只能交代尹花旗和李碧湖先照顾好石原田。在我走后，每月的经费就不再下发了。尹花旗和李碧湖没有了工资，杂交水稻研究小组实际上等于下马了。唯一令人欣慰的是，我在低庄矿场遇见了一个老朋友。哎，对不起，对不起。谈判工，你们这些新来的啊，一定要搞清楚，把你们送到这儿来，不光是让你们来挖矿，呃，还要挖挖你们脑袋里边的东西。我希望你们也能互相检举，这也是互相帮助嘛，对不对？我要检举。很好，你检举谁呀、啊？他，我检举于袁袁隆平。袁隆平站出来。说吧，你检举他什么罪行？还有传染病，不适合在这工工作。你说明白点，他有什么传染病？他那传染病是家族遗传的，他爷爷就有。不信让他把袖子撩起来给大伙看看。袁隆平，把袖子挽起来。谭鹏工，他这病有什么办法没有？他这病没有任何办法，不能让他留在这儿，你，你得把他推回去。他现在是来接受再教育的，没有上级的指示，他他推不回去啊。那就给他隔离起来，不能让他跟我们在一块儿，这这很容易传染给我们。被隔离了，没人接近我，也不允许我下矿。如果不是惦记着杨苗，简直是神仙过的日子。
。妈妈，那一瞬间我明白了，谈判工艺检举我的特殊方式保护着我。后来他告诉我，那时候下矿，冒顶塌方事故时有发生。如果不是谭胖姑，也许我早已化为泥土。但是这次事故，却给我带来了又一次转机。袁隆平，陈院长，再次谢谢您。要谢就谢你那两个学生吧。他们好大的胆子呀！仗着自己出身好是贫农，给国家科委、省科委、省农业厅还有农科院连发了四封告状信，这不事儿就交到我这里来了。杂交水稻啊，是一块未知的领地，很多人都搞不明白。说实话，我也搞不明白。包括很多支持你的领导，他们也不明白这里面的道道。所以。想让所有的人都理解你，这是不可能的。没有搞出研究成果，我愧对大家的信任。道歉能解决问题吗？我跑这么远，不是来听你说这些的啊。杂交水稻研究遇到难题，有我们主观上的原因，也有客观上的原因。经费短缺，人手不够啊。我希望能够增加经费，增加人手。这还差不多，说个数吧。我要加一个人，教研组的谈判工。从红薯项目开始，他就跟我在一起。可以。钱呢？加了多少？现在的研究经费每年从四百涨到了六百，能不能给我们加到一千啊？不能。袁隆平，你搞的可是世界难题啊！你能不能有点花钱的魄力？啊？我了解过了，一千块钱根本解决不了你们的问题。我决定把钱每年给你们增加到三千，你的待遇不变，你那两个学生呢，从每个月十八元增加到三十二元。还有啊，这个项目已经不适合在安江农校搞了。那去哪儿搞？为了能让你全神贯注、全力以赴，我决定把你们这个研究小组集体调到农科院去，我们立即正式成立一个杂交水稻科研协作组，由你挂帅，全力攻坚。怎么样，陈院长？妈妈，当时虽然还远远没有苦尽甘来，但是由此可见，国家和省里是真正重视和支持杂交水稻研究的。没有这份支持。我也无法独自走下去。更值得高兴的是，谭胖公又和我并肩战斗了。虽然那时候我并没有意识到，祸兮福之所以，而福兮也是祸之所伏。人生，就是悲喜交加。那说，死了吗？死了。我没饶了他，他也没饶了我。一命换一命，行吗？没给你丢人吧？不丢人，不该带你来南方。我呀，发现了一个宇宙真相，就是过去和未来都是一样的位置，时间也不是一条直线。但是，没有规律的圆，过去就是足够圆的未来，未来
，也是足够远的过去。我的意思就是，咱们呀，还会相见的。也许下辈子是两株水稻。包啊，龙平，来，绝密，绝密文件，正人君子一案，我已经推算到最后两个名字了，还有一件事。荷花和孩子，拜托了。一家人不说两家话。冯技术员，在。以前，你们这里。难犯的同志，后事都怎么办呀？我们这里，大家会给他唱《南凡对原子歌》，然后大家会送给他各自研发种植的农作物。那就趁我还能听得见，唱给我听吧。是光荣的南方队员，千里迢迢来到海南，为了神圣的种子事业，北中南方人中大。下泥土，人心苗壮，心地甘甜。黑龙江高粱南返组送来高粱一束。新疆棉花，南凡小分队送来棉花三朵；山东小麦南凡中心送来小麦六斤；湖北辣椒南凡组送来，送。你们。你结婚的时候，你的礼物也是我给你念完的。一九五九年，中国南凡事业开启至今，前后一共有五十多万科研人员南凡被雨，很多人因为洪水、台风和毒蛇献出了生命。谭胖公是他们中间的一位，他们永远铭刻在南凡事业的丰碑上，五谷深处，闪耀着他们的生命之光。很多年后，人们把南凡人的精神总结为几句话：只争朝夕。
，甘于吃苦，不惧失败，勇于创新，让生命在追赶太阳中延伸。在这种精神背后，屹立着许多位为此献出生命的南凡队员，谭胖公就是其中一位。在那一天，我永远失去了一生的挚友，谭行健，谭胖公，谭福尔摩斯，一个和我肝胆相照的人。我没有打开谭胖公留给我的那个两人名单，那是他的秘密，让他自己带走吧。我把他挚爱的福尔摩斯探案大全集也烧给了他，让他在另一个世界里继续推理吧，否则，他该多寂寞呀。一九七零年，我们又来到了云南沅江，因为我意识到不育材料的突破口很可能在野生稻和常规稻的杂交上，而云南有丰富的野生稻资源。但令人意外的是，常规稻和野生稻杂交出来的试验秧苗，竟然都没有抽穗。没有抽穗儿，咱们都做了三千八百六十四次错交了，可这问题出在哪儿？还是说杂交水稻的研究本身就有问题？你们都听过收音机吗？听过。现在天空中都有收音机的电波，但是我们听不到。你不能因为听不到就说它不存在吧？科学是最不讲情面的，它不会因为你辛苦就奖赏你，所以我们还是没有找对方法。李老师。您说的这些我们都明白，但就是不知道力气该往哪儿使啊。那是谁呀、啊？师母。师母。师母。师母。师母。为您带的点心，谢谢师傅。这是你的，谢谢师傅。师傅、嗯，我们就先回去了，快去收拾收拾啊。嗯。出什么事了？不然你不会亲自跑来。我从重庆来。说吧。爸爸去世了，后事都办完了。为什么不早告诉我？他留下话，不让跟你说。他不让说就不说。对不起。爸爸最后留下什么话了吗？就说了句：“二毛。”金老师走了，谭胖公走了，爸爸，现在您也走了。常伴我的是夜里疾病的折磨，是无穷无尽的测试，是屡战屡败的结果，是一无所知的未来。爸爸，我不害怕别人的嘲讽。我恐惧自己的无能，我现在真想化作一颗水稻，春天生
，夏天就死，秋天，成缘再来。爸爸，我被困在一个无解的局里，被前因追打，被后果束缚，被世人当成骗子或者疯子。您说，这一切值得吗？值得吗？袁老师，为什么咱们就找不到水稻的保持器呢？我们用常规稻做材料。可以培育出百分之七十的不育，但是我们在云南用纯粹的野生稻，它不生反降才达到百分之六十。所以我判断呢，这个不育材料一定要通过远缘杂交进行合质化，所以我们必须要找到一种野生的天然雄性不育株，但它又不能纯粹是野生，一定是和人类的栽培稻。它共有一种遥远的、神秘的血缘关系。那在什么情况下才能找到野生水稻的天然不育株呢？你比如说，有一粒野生的种子，不知道是哪种鸟类，哎，它给吞进肚子里了，然后通过它的胃液消化掉了雄性，保留了雌性，然后排泄到田野里，又经过风雨把它埋进泥土。慢慢的生根、发芽，那它会是什么样呢？我想跟常规稻的外形差不多，花腰细瘦，不开裂散粉。哎，于老师，常规稻的天然不育株的概率是三万分之一到五万分之一，那您说的这种，这种跟常规稻有远亲关系的天然不育株的概率是多少？哎呀，几十万分之一吧，甚至。上百万分之一，那这是大海捞针啊！这只要不是水中捞月就行。什么水中捞月、大海捞针啊？就袁老师说这东西，我们这里有的是啊。嗯，你们是把这个东西啊说的是神乎其神的，但这东西在我们这里，老百姓本来就是假货，而且啊，遍地都是，哪里都是，就前面那一片那片沟里就有，外形就像普通稻一样。有门。花旗啊，哎，你把壁虎那个实验田给接过来，好，让壁虎腾出时间跟冯技术员去寻找。我得去趟北京啊，我得去趟北京找找鲍文奎教授啊，再咨询咨询，顺便也再查一些资料，好吧？嗯。您觉得我通过远亲野生稻找保持系这个思路对不对？你的思路是对的。嗯。还有没有没找过的地方？哪有一片我没有去找过？哪儿？日本人的三系配套已经成功了，你有什么想法？一则以喜呀、啊，证明我的三系配套的思路是对的。嗯。一则以忧。我们现在是远远落后人家了。哎。但是包老师啊，我有件事情不明白，为什么这两年过去了，他们依然没有实现杂种优势呢？依我看，这也不完全只是技术问题吧。嗯，哈哈，我知道了。嗯，新城长友啊，他没挨过，他搞不成的，我能搞成。我饿过肚子，我挨过饿，我知道饿的滋味。雄蕊不开裂散粉，这不就是袁老师说的最重要的特征吗？色泽浅黄，有水渍，花腰细壮，呈进形。袁老师说的辅助形状，哎，咱俩没看错吧？你没看错，没看错。
投资的假货，负不得正了。妈妈，我们终于找到了这一株稻苗，这一株花粉败玉型野生稻，这是上天赐给我们的礼物，是生长在山野中的圣品。我把它取名为野败。从这株野败上，我们仅仅得到了五粒种子进行杂交试验。鸡蛋不能放到同一个篮子里。花旗，你拿两粒。毕福，你拿两粒。好，我拿一粒。无论用什么办法，一定要保证种子发芽、成活。好，杨老师，我用培养皿，用传统方法育种。来，杨老师，我也想好了，我用体温法育种。<笑>老师，你用什么法子？对呀、啊，保密。<笑>哎，龙城，龙平，哎呀，哎，给我吧，给我吧。哎呀，辛苦了，辛苦了。来，喝口水。干嘛呀？哎呀！哎，你怎么了？哎呦呦！怎么了？龙明，你怎么了？来来来来来来，你抱我一下啊！来来来来，拿手电捏捏子，来来抱抱我掏出来，哎！哎呀！你什么呀？宝贝，宝贝，宝贝。你这是考什么呀？育种。这样会把耳朵弄坏的。你不知道吧？耳蜗是最好的育种温室，这是世界上独一无二的袁隆平育种法。哼，我要不是为这野败啊，我才不会拿出这秘籍来呢。你看看，你看。哎呀，辛苦辛苦辛苦，一路辛苦。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，
。哎，怎么样？有没有形成成果？观察着我啊，这也不是一日之功啊。哎，那咱先先喝口水，哎，先喝口水，先喝口水。来来来来，老马，在研究杂交水稻的第十年，我的队伍扩大了，农科院又派来了罗孝和、周坤卢。他们是第二批进入杂交水稻研究的核心人员。另外一个好消息是，这一年我们收获了二百一十七粒野败的杂交种子。经过试验，野败的种子百分百不育。妈妈，我们终于看到了曙光。这时，我做出了一个重大决定：我要把野败的种子分给全国十三个省区一百多位水稻科技工作者，我们一起来共享这个成果。我不同意。我们辛辛苦苦干了这么多年，好不容易有了成果领先了，您却要把野外种子分给别人，这不大家一下又站在同一起跑线上了吗？我也不同意。这不等于把自己家的孩子送别人养了吗？我尊重袁老师的意见。罗罗，你的意思呢？嗨，老袁，你先说说你的看法，我再发表意见。好。我跟华鸡和壁虎啊，搞了十年，才搞成了百分百的不一性啊。那未来呢，还得经过三系配套官、杂种优势总和官和制总官。如果我们五个人关起门来搞研究，那可能还得需要十年、二十年，甚至三十年。啊，日本人搞成了三系照，那他们为什么通不过杂种优势总和官跟制总官？这不是聪明才智的问题，这是策略和胆识。杂交水稻不管是在谁手里搞成的，都是人类的创造成果，所以我们得要有自信，要有决心。在杂交水稻这个领域，我们一定要做领跑者。袁隆平，以前我都叫你老袁，从今天起，我叫你。袁老师，哎呦，哎呦，哎呦，罗老师，袁老师，广西张先成，十五粒，北京楚华健，十五粒，好，这么好，江西杨龙安，十五粒，福建谢华，新疆王一苗，十五粒，山东张春林，十五粒，湖北刘传佳，福建好，这么好，十五粒。袁老师，袁老师呢？妈妈，野败的种子撒向了全国，在九百六十万平方公里的土地上开花结果。自此，全国展开了以野败为主要材料培育三系的协作攻关大会战。十几个省市，几十个科研单位互相携手。完成了几千个组合的测交和几个世代的回交选育，但是失败再一次光顾了我们。你们的杂交稻产量没有提高，但是稻草量却大大增加了，比常规稻多了近七成。可惜这人不能吃草，人要是能吃草，那这个水稻就有贡献了，就有搞头了。可以判定。袁隆平的这个试验是失败的，数据证明啊，搞杂交稻还是没有搞常规稻有发展前途。我建议农科院应该把科研的方向放在搞常规稻上。袁隆平，你来说说这次试验的问题吧。好，各位领导、各位专家，我认为我们这次的试验是非常成功的。大家很清楚，我们现在争论的焦点是，自花授粉作用有没有杂交优势？我们的试验结果证明了有。哦，优势在哪儿？就像您刚才说的，杂交水稻比常规稻的稻草增加了近七成，这不是优势是什么？有道理，稻草也是优势嘛。稻草能解决吃饭的问题吗？那是下一步要解决的问题。我想强调的是。杂交优势体现在稻谷上，还是在稻草上？这是个技术问题。前一段时间，由于我们的配种不正确
，使杂交的优势体现在了稻草上。那么接下来，我们通过改进技术，选择良种，重新配置，使杂交优势体现在稻谷上，我们是完全可以做到的。袁老平，给我们一个时间表吧，多久能解决？一年。妈妈，我做到了。我宣布，先行杂交水稻三系配套成功。广田叔，我们今年实现了平均亩产五百九十七点六公斤，也就是亩产超千斤了。我袁隆平啊，有脸来看您来了。妈妈，每当我的研究取得成果，每当我接过一座又一座奖杯，我总是对人说：“这辈子对我影响最深的人就是您。”没有您的深刻启蒙，我怎么能够去打开内心最深沉的热情，用穿越那个时代的视野，去寻访田野中那些泥土孕育的传奇？我怎么能够在成千上万次失败中坚信？必有一粒种子，可以使万千民众告别饥饿。没有您让我每天向前走去，我怎么能够数十年不停歇，穿越千山万水，追寻太阳？有人说我用一粒种子改变了世界，这粒种子，是妈妈您在我幼年时给我种下的。妈妈，我毕生的努力，都是为了让人类远离饥饿。如今。两栖法实现了，超级道实现了，海水道实现了，但我还要向前走。我还是那个一直每天向前的孩子，因为我要追寻另一个梦想，让杂交水稻走向世界，覆盖全球。七三年，三系法杂交水稻配套成功以后，中国杂交水稻研究一直保持着世界领先优势。一九九五年，杂交水稻两系法获得成功；二零零零年，超级稻培育成功；二零一六年，海水稻培育成功。截至目前，我国杂交水稻种植面积为一千七百万公顷。四十年来，中国杂交水稻技术传播到了印度、马来西亚、菲律宾等近百个国家，海外种植面积达七百万公顷。杂交水稻不但解决了中国人的吃饭问题，也正在造福世界人。